ഹായ് ഞാൻ ഷമീം റഫി സ്പാർക്കിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പൊതുവെ സ്പാർക്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചാനലാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് രസകരമായ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബിലെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ അർജുന എക്സ്ട്രാക്സിന്റെ സാരഥിയായ ശ്രീ കുഞ്ഞച്ചൻ സർ നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നുണ്ട് ഈ പാനലിൽ വി കെ വർഗീസ് വി കെ വി കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി കേറ്ററിംഗ് മേഖലയിൽ കടന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിന്റെ സാരഥിയായ ശ്രീ വി കെ വർഗീസ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം നല്ല കുറെ യുവ സംരംഭകരും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇന്ന് നമ്മൾ ടി വി വെച്ചാലും പത്രം തുറന്നാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക മാന്യം വന്നു വരുന്നു വരാൻ പോകുന്നു തുടങ്ങിയ വാർത്തകളാണ് ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളത് എത്രമാത്രം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഒരു സംരംഭകന് സാമ്പത്തിക മാന്യം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലാണ് അയാളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കുക അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ആ ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാനലുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ പാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ കുഞ്ഞച്ചൻ സാറിനെയാണ് സർ സ്വാഗതം സ്പാർക്കിന്റെ ഈ പുതിയ എഡിഷനിലേക്ക് ഞാനൊരു വ്യക്തിയോട് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ശ്രീ വി കെ വർഗീസ് സർ സ്വാഗതം ഈ സ്പാർക്കിന്റെ നമ്മോടൊപ്പം അഞ്ച് യുവ സംരംഭകരും കൂടെ ഉണ്ട് നോട്ട് ഇൻ ഇനി ഓർഡർ ജിജി ഇദ്ദേഹം സാപ്പിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മികച്ച പാല് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഉൽപ്പന്നം മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി മിൽ പ്രോഡക്ട്സുമായി ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കേരളം മുഴുവൻ പടർന്ന് പറഞ്ഞിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് ജിജി സ്വാഗതം ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കസഡൽ ബിൽഡേഴ്സ് അവരുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശ്രീ അംജിത് നമ്മുടെ കൊടുപ്പുണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിൽ നമ്മൾ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴ കോതമംഗലം തൊടുപുഴ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഡിസായർ ഇത് കോതമംഗലത്ത് ഒരു വലിയ ബ്രാൻഡ് ബിഗ് ഡിസായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയ മിസ്റ്റർ ബിജു നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് സ്വാഗതം സുമീം കോൾ അതൊരു ലക്ഷ്വറി ആയി കാണുകയാണോ എന്നാൽ മലയാളിക്കുന്നത് ലക്ഷ്വറി അല്ല സുമീം കോൾ ബിസിനസ്സിൽ അഗ്രഗണ്യനായ ഒരു സംരംഭകൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ശ്രീ ഗിരി സ്വാഗതം ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാൾ വേണം ഒരു സംരംഭ കൂടിയാണ് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടന് കൂടിയായ ശ്രീമതി ദീപ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് സ്വാഗതം ഈ ചർച്ച തുടങ്ങാനായി ആദ്യ ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ കുഞ്ഞച്ചൻ സാറിനോടാണ് നമ്മളൊക്കെ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ള കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ സാമ്പത്തിക മാന്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അന്നൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ സ്ഥാപനം ഇത്ര വലുതായത് ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം വന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്യം ഇവരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് സർ ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം ഇന്ന് ഉണ്ടോ സാമ്പത്തിക മാന്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാമ്പത്തിക മാന്യം വന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ കാശ് കൊടുത്ത് സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അതിനേക്കാളും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലുള്ള സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ കാശ് ആളുകൾ മേടിക്കാൻ തയ്യാറാണ് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഇതിനെ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് ഉടനെ നമ്മൾ അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാൻ ശ്രമിക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇറക്കും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യും ആളുകൾ നൂറ് ശതമാനം ഉപയോഗിക്കില്ല സാമ്പത്തിക മാന്യം വന്ന എന്ത് സാധനം അതിൽ കുറച്ച് കാശിന്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിലും മേടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സാമ്പത്തിക മാന്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ടെടുത്ത് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാന്നല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ഉപയോഗപ
നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ മനസ്സിലാകുന്നത് കൊണ്ടും ആണ് ഞാനൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് പ്രസാദിന്റെ കൂടെ ഒരു നല്ല ടീം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പ്രശ്നമായി തോന്നിയില്ല പ്രശ്നമായി തോന്നിയാലും അവർ അത് പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറായി പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നം പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സാമ്പത്തിക മാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായത് പോലെ അല്ല രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ഇമ്മാനിറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ജി എസ് ടി പഠിക്കാതെ ജി എസ് ടിയെ പറ്റി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ജയ്റ്റിലി എടുത്ത് സംസാരിക്കാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് നിർമ്മല സീതാരാമനെ കത്തെഴുതാണ് തോമസേക്ക് തോമസേസ് ഒക്കെ എടുത്ത് സംസാരിച്ചാണ് വളരെ ജെനുവിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ ദിവസം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പെർസെൻറ്റ് ആക്കി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലേക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഉറപ്പായി തീർച്ചയായിട്ടും മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഉണർവുണ്ടാവും നമുക്ക് കുറെ യുവ സംരംഭകർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അല്ലെ വിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്യം വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെ കറക്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്തത് ബിസിനസ് വളരുകയുണ്ടായോ അതോ തളരുകയുണ്ടായോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായത് ഒന്ന് എനിക്കൊരു സെൽഫ് കറക്ഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ കറക്ഷൻസ് വരുത്തേണ്ട ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ഈസ് ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയീസ് നമ്മുടെ കൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഏകദേശം നേരത്തെ ഒമ്പത് മണിക്ക് പഞ്ചിങ്ങിന് ടൈം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പതേ കാലാകുമ്പോൾ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എട്ടരയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴേ മുക്കാലിന് തന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തുന്നു പ്ലാന്റിൽ എത്തുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു അവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നു ആ റിലേഷൻ കൂടുതൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രൈമറി സെക്ടറിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഇതിലേക്ക് കാരണം ചായയും കാപ്പിയും ആരും ഒഴിവാക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പനീറോ ഗിയോ ആരും ഒഴിവാക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സാപ്പിൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം സാധാരണ ഉള്ള എല്ലാ മേഖലയും വെച്ച് വളരെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം ഗ്രോത്ത് ആണ് എനിക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജിജി പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിന്റെ സമയത്ത് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി എത്ര പെർസെന്റേജ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾ ഇല്ലാത്ത പോസ്റ്റ് ഗോൾ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഖം അപ്പൊ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത അപ്പൊ ഞാൻ മാർക്കറ്റിംഗിന് കൂടുതൽ സ്റ്റാഫിനെ എടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എനിക്ക് ബിസിനസ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കുറച്ച് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ നേരത്തെ വളരെ കംഫോർട്ട് സോണിലായിരുന്നു കാരണം അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങളെ പോകുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ ഓഫീസിൽ എത്താൻ തുടങ്ങി കഴിയുന്നത് എട്ട് മണിക്ക് രാത്രി ഒമ്പത് മണിയോട് കൂടി ഞാൻ പ്ലാന്റിൽ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല തകർന്നു തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാലത്ത് തന്നെ കാസേഡൽ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അംജത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാമ്പത്തിക മാന്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എസെൻഷ്യൽ സർവീസസ് എല്ലാവർക്കും വേണം അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് വാല്യൂ ഫോർ മണി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം രണ്ട് പ്രോജക്ട് ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തു ടു മോർ പ്രൊജക്ട്സ് ടു ബി ലോഞ്ച് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ ആൻഡ് നവംബർ ഇത് കൂടാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ലക്ഷറി സെഗ്മെന്റിൽ ഇപ്പൊ ത്രീ ക്രോസിന്റെ ഒക്കെ വില്ലാസും അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നവര് ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കും മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ വില്ല വാങ്ങണോ സിമിലർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു വില്ല ഒന്നര കോടിക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് മതിയോ എന്ന് ചിന്തിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഹയർ സെഗ്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സെയിലിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനദർ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ലാൻഡ് പർച്ചേസിലാണ് ലാൻഡ
നന്നായിട്ട് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു ബേസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഞാൻ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റൈലം നമുക്ക് ഈ സപ്ലൈസ് നമുക്കൊരു എ ബീസ് എന്നുള്ള മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം അതിൽ എ ക്ലാസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ഇമ്പാക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാഷൻ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ എ കാറ്റഗറിയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഒരു എട്ടൊമ്പത് കൊല്ലത്തോളം അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്താനുള്ള വലിയൊരു ബേസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥാപന സംസ്ഥാനത്തെയോ ഏറ്റവും മുൻകിട ടെക്സ്റ്റൈലുകൾ എന്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്ത് ട്രെൻഡ് ആരാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഫാഷൻ തലസ്ഥാനം കൊച്ചി കൊച്ചി തന്നെയാണ് കൊച്ചിയിലെ ആളുകൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ് ഏറ്റവും വലിയ ബേസ് ഇപ്പോൾ ഈ റിസെഷൻ്റെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസെഷനെ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫ്ലഡാണ് ഈ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എല്ലാ മാർക്കറ്റുകളും ഡൗൺ ആയിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ചില ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ചില ആളുകൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൗണ്ടറ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഉടമസ്ഥനായിട്ട് ഒരു ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു സർവീസ് എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റ് നോക്കിയാലും ഏറ്റവും നല്ല സർവീസ് കൊടുക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തോട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ ആ തോട്ടിനെ രണ്ടാമതും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സർവേ ചെയ്യൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫീൽഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ലേഡീസിൻ്റെ മാത്രം സെഗ്മെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഇനി അത് പോരാ അതിൽ ഒരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ജനറൽ ട്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കണം കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒമ്പത് മാസത്തോളം ആ ഒരു മേഖല കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ജെൻസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല കിഡ്സ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ഒൻപത് മാസക്കാലത്തോളം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം 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 ഒരുപാട് പിന്നെ റെഫർ ചെയ്തു ഒരുപാട് ആളുകൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു എല്ലാ മെയിൻ ബ്രാൻഡുകളുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തു എങ്ങനെ എൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിനാം തീയതി കോതമംഗലത്ത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റീറ്റെയിലാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മെയിൻ ബ്രാൻഡ്സ് ആയി ലൂയി ഫിലിപ്പ് അലൻസോളി വൻ ഹുസൈൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാരികളും സോറി ഷർട്ടുകളും അതുപോലെ കല്യാണ സാരികളിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആളുകളും നമ്മൾ എടുത്ത് വരണം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് മുതൽ അറുപത് അറുന്നൂറ് മുതൽ ഒരു അറുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ വരെയുള്ള കല്യാണ സാരികളും നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ ഏത് ബഡ്ജറ്റിനും ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അണി നിരത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് പഠിച്ചൊരു ബാലപാഠം നമ്മുടെ ആളുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനും അവരുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്നാമത്തെ സംരംഭം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു ഇപ്പം ഒരു മാസം അകന്നേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും നല്ല റീച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല റെസ്പോൺസും ഈവൻ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റൈലുകളും നമ്മൾ ഈ ഓണത്തിന് ശേഷം ഒന്ന് മെല്ലെ സോഡൌൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഫ്ലോർ നിറയെ ആളുകളിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആളുകളുടെയും ഒരു ഒരു എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ പോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സാമ്പത്തിക മാന്യം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേട്ട് നേടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അഭിജിയു
ത്രീ ഡേയ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പൂൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എക്സെപ്റ്റ് അവർ പ്രൊവൈഡ് അവർ ഹാർഡ് ഫ്ലോർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എഫ് ആർ പി പാനൽ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നൊരു പൂളിൽ അപ്പോൾ അതൊരു മെത്ത അതും ഇപ്പോൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ടീം എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ ആർട്ടിക്സിനോടൊക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും അവർ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ വേറെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ സിയാസെറ്റ് സോണിലുള്ള പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊരു പെർമനന്റ് പൂളല്ല ഇതൊരു ടെമ്പറി പൂൾ എന്ന് പറയാം കാരണം ഇതൊരു എഫ് ആർ പി സ്ട്രക്ചറിലാണ് പൂൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെ മാറ്റാം അപ്പോൾ നാളെ പൊളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പൊളിക്കാം അതുകൊണ്ട് വലിയ നഷ്ടം വരുന്നില്ല അതിൽ വലിയ ലോസ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് വന്നിരുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു സെഗ്മെന്റ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് കുറെ ഒരു ഒളിമ്പിക് പൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഒളിമ്പിക് പൂൾ ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഉള്ള കമേഴ്ഷ്യൽ പൂൾ കോമ്പറ്റീഷൻ പൂൾ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പൂൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫൈറ്റ് മീറ്റ് ഒക്കെ ഒളിമ്പിക് പൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ്ലി രണ്ട് പൂളിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ആറ് പൂളിലുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേമാതിരി ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പലവർക്കും വേണ്ടി ഇതിന്റെ കൺസൾട്ടൻസി വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ സാമ്പത്തിക മന്ദ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ അതായത് ഒരു വർഷം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ആറ് മാസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഒരുപാട് ബുക്കിംഗ് നമ്മള് സംരംഭകരെ കുറിച്ചാണ് കേരളം സംരംഭകരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ഒരു ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് സ്വയം ഒരു സംരംഭകൻ കൂടിയാണ് താങ്കളുടെ ക്ലയന്റ്സുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ വിദഗ്ധ എന്ന നിലയ്ക്കും സാമ്പത്തിക മാന്യം വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ അത് എതിർത്ത് ഇതുപോലെ നല്ല സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് ഫിഗേഴ്സ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ജി ഡി പി ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് ഗവൺമെന്റ് പല പല സ്റ്റേജിലായിട്ട് അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് റീസെന്റ്ലി തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ബജറ്റിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സേഷനിൽ ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കോർപ്പറേറ്റ്സിന്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതായത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ സംരംഭകരുമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ സംരംഭകരുടെ ഇടപഴകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ വലിയ കമ്പനീസ് ലൈക് ബിഗ് കോർപ്പറേറ്റ് ആസ് യു കോൾ ദം ഇന്ത്യയിലെ അക്രോസ് കൺട്രി ഉള്ള കോർപ്പറേറ്റ്സിൽ ചെറിയ ചെറിയ നല്ല നല്ല ചേഞ്ചസ് തന്നെ കാണാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐഡിയ വോഡഫോൺ പോലെയുള്ള കമ്പനീസിൽ നമ്മൾ പല ലയനങ്ങളും കണ്ടു പക്ഷെ എസ് എം ഇസ് ചെറിയ കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ കൂടുതൽ സേവനമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ജിജി പറഞ്ഞതുപോലെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സഹായം കൂടുതൽ തേടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക മാന്യം വന്നിട്ടില്ല പലരും അതിനെ പോസിറ്റീവായി കണ്ട് ഇപ്പൊ നടത്തേണ്ട ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം സാമ്പത്തിക മാന്യം വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്കോണമി സ്ലോ ഡൌൺ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിന് അതിനനുസരിച്ച് സ്വന്തം ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവർ മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുസം സാറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം സാർ പല മാധ്യങ്ങളും മാന്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടു കാണും അന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അർജുന എക്സ്ട്രാക്സ് സർവൈവ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഒരു ലോക മാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് നയൻ ലെവലിന് ശേഷം അമേരിക്കയില് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ മാർക്കറ്റ് അമേരിക്ക പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ഇത് വന്നു എന്താ ബയോ ടെററിസം മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്നെ പുതിയ സാധനങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതിന് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പേടിച്ചു ബിസിനസ് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റക്ക് ആവും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദ്യം അവോയ്ഡ് ചെയ്യും കാരണം ബയോ ടെററിസത്തിൽ കൂടി വന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി എന്താണെന്നുള്ള കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ എഫ് ഡി ഒയിൽ എഫ് ഡി ഒയിൽ നമ്മൾ ബയോ ടെററിസത്തിന്റെ
ആരൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ റിസിഷൻ ബാധിക്കാത്തവരാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ എങ്കിൽ നമ്മൾ റിസിഷൻ ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ റിസിഷൻ ബാധിച്ചവരുടെ പുറകെ പോയിട്ട് കാര്യവുമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ സാപ്പൻസില് ശ്രീ ജിജി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയി ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെ സേഫ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും കാരണം പല സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചു പോകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുമ്പോഴായിരിക്കാം സാമ്പത്തിക മാന്യം ഉണ്ടാവും ഇനിയും വരും ഈ ചർച്ച ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഇനിയും ഇതുപോലെ പല ചർച്ചകളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സാമ്പത്തിക മാന്യം നേരിടണമെങ്കിൽ മനോധൈര്യം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് മാറണം ഈ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഹാപ്പി എങ്ങനെയാക്കും അത് തന്നെ ആയിരിക്കാം സാമ്പത്തിക മാന്യം നേരിടാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പാനൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ജസ്റ്റിസ് സാർ നന്ദി ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിലേക്ക് വന്നത് ഓക്കെ സാർ ബിജു അംജദ് ജിജി ദീപ ആൻഡ് ഗിരി ഈ പാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്ന നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി പറയുന്നു സ്പാർക്കിന്റെ ഒരു പുതിയ എഡിഷനുമായി വീണ്ട